청영군주는 사도시자와 해경호 홍씨의 장녀로 정조의 친동생이자 청선군주의 언니가 됩니다. 1754년 7월 14일 당시 세자빈이었던 해경호 홍씨가 그녀를 낳았습니다. 원래 청영군주의 출산 예정일은 6월이었으나 달을 넘기는 바람에 어머니인 한산부부인 이씨가 급히 입궁하여 대궐에서 50여 일을 머물렀다고 합니다. 그해 7월 14일에 내 청년을 낳으니 영조께서 100여 년 만에 군주가 처음 나니 귀하다 하시며 기뻐하시더라. 이는 숙종이 첫 번째 왕비인 인경왕후에게서 공주들을 얻었지만 둘다 일찍 세상을 떠났고 경종이나 영조는 왕비에게서 자식을 얻지 못했기 때문이었습니다. 여기에서도 영조의 차별이 드러났는데 청영군주와 같은 해 2월에 태어난 은원구를 비롯한 사도세자의 서출들은 전혀 신경 쓰지 않았습니다. 반면에 영조는 청영군주에 대해서는 어릴 적에 역지를 알았다가 회복됐을 때도 직접 보러 왔고 그녀가 혼인하여 일가를 잃은 뒤에도 애정을 보이며 종종 사자에 들리는 모습이 보입니다. 청영군주는 세자의 딸로서 공주가 아닌 정의품에 해당하는 군주로 불렸는데 이는 아버지 사도세자가 왕위에 오르지 못한 상태에서 할아버지 영조에 의해서 죽임을 당했기에 공주가 되지 못한 것이었습니다. 또한 오빠인 정조가 왕위에 올랐을 때 친부인 사도시자를 왕으로 추존하지 못했기 때문에 그녀는 죽는 날까지 청영군주로 살게 됩니다. 1765년 음력 이 2월 2일 참의를 지낸 김상희의 아들 김두성과 정원하고 음력 4월 11일에 혼례를 거행했습니다. 김두성은 훗날 김기성으로 이름을 고쳤으며 군주와 혼인하여 광음 부위에 책봉되었습니다. 그런데 정조가 남긴 존영각 일기를 보면 청영군주의 시아버지인 김사깅에 대한 좋은 평을 찾아볼 수가 없습니다. 홍인왕과 정우겸이 겨루는 형세를 관망하다가 권세를 독점할 생각을 한 사람으로 보고 있고 정조가 왕세순으로 있을 때 대리청정을 할때 차대에 한 번도 들어오지 않았고 라고 말할 정도였습니다. 김상익은 청영군주를 며느리로 들이면서 출세가도를 달리게 되지만 이조참이 전라도 권찰사 제임시 부정과 탐욕이 많고 포악하다는 이유로 탄핵을 받았을 정도로 그의 인물됨은 좋지 않았던 것으로 평가됩니다. 결국 그는 정조 주기년에 홍인안, 정유겸 등의 영모에 가담하였다는 것으로 양사에 집요한 탄핵을 받았으며 정조의 비호로 대사원에 기용되기도 했지만 결국 1777년 지도에 유배되었고 4년 후에 그곳에서 세상을 떠나게 됩니다. 영조 49년 봄 당시 20세이던 청영군주는 동생 청성군주, 국녀 덕임, 그리고 영희, 경희, 복연 등 궁중 여인들과 함께 곽장 양문록을 필사했습니다. 이는 당대 왕실 여성의 취미생활이 독서와 필사였기에 청영군주를 중심으로 작업을 한 것으로 추정됩니다. 후일 오빠인 정조가 가장 사랑한 여인이라고 알려진 성덕임은 당시 해경호 홍씨가 아끼던 궁녀로 해경궁의 딸들인 청영공주, 청성공주와 친분이 있었기에 필사를 함께한 것으로 보입니다. 의빈 성씨가 필사한 부분의 하단에는 의빈 글씨라 쓰여있으며 영희, 경희, 복연이라는 궁녀들은 해경궁 처소의 궁녀였던 것으로 보입니다. 다만 1713년이면 필사를 주도했다는 청영공주와 청성공주가 모두 혼인하여 사가에 살던 시기인데 어떻게 궁녀들과 열거에 달하는 장편 소설을 필사했는가는 의문점으로 남습니다. 이 책은 본래 낙선제 혹은 귀장각에서 소장하고 있었는데 서울대학교 교수를 지낸 국어학자 방종현의 호가 찍힌 인장이 있는 것으로 보아 6.25 전쟁 전에는 서울대학교에 있었다고 주정됩니다. 이후 6.25 전쟁 중에 민간에 유출되어 부산으로 흘러들어갔고 1968년에서 1969년 무렵에 부산의 한 고물상이 그 가치를 모르고 전부 뜯어 병풍으로 쓰려던 것을 고서수직과 홍두선이 다행히 발견하여 가지고 있었습니다. 그리고 2008년 무렵 서울역사박물관에 기증되었는데 현재는 서울역사박물관의 분관인 공평도시 유적 전시관에서 전시 중입니다. 서울역사박물관 바로 옆에는 정조가 즉위시켜한 경희궁이 있는데 정조의 후궁과 여동생들이 필사한 소설인 곽장양문록이 그가 거쳐있던 경희궁 옆에 있는 박물관에 기증되었던 사실이 흥미롭습니다. 
청양군주는 남편과의 사이에서 칠남 이녀의 자녀를 낳았지만 안타깝게도 요절한 자녀들이 많았으며 그중 이남 일녀만이 성인으로 성장하는데 훗날 1795년 정조가 수원화성으로 대규모 능행을 할때 그녀의 두 아들도 동행한 외빈 명단에 있었습니다. 청양군주의 장남 김재창은 이조판서와 판중추부사 등을 역임하였으며 차남은 김재삼으로 음보로 벼슬길에 오른 후 의주부윤 등을 역임했습니다. 세월이 흘러 청양공주는 1821년 음력 6월 9일 향년 68세를 일기로 세상을 떠나게 되는데 그녀는 해경홍씨의 자녀 중 유일하게 어머니보다 오래 산 자녀입니다. 청양군주가 죽자 조카인 순조는 매우 슬퍼하며 군주의 장례를 특별히 해당 관청에서 거행하게 했습니다. 세월이 흘러 고종이 대한제국을 개창하면서 사도시자를 왕으로 추존해 장종의 묘를 올리고 해경홍씨에게 헌경왕후의 시호를 올렸습니다. 이에 따라 두 사람의 딸인 청년군주도 청년공주로 추중되었으며 이때 남편인 김기성도 광은이로 진봉됩니다. 1963년 경기 광주 새촌면 남동리에 청년군주 부부의 합정묘를 이장하던 중 복식과 부장품이 약 200여 점에 이르는 부장품이 출토되었습니다. 이중 청년군주 노인은 우리나라 복식사에서 빠뜨릴 수 없는 유물로 알려져 있습니다. 여기서 노인은 왕비, 세자빈, 대군의 정실인 부부인, 왕자의 정실인 군부인 등 사품 이상의 정처의 예복이며 계급에 따라 색이 다른 특징이 있습니다. 청성군주는 조선의 왕족으로 추조왕 장조와 헌경왕후의 처녀이자 정조의 친여동생입니다. 그녀의 생전자기는 군주였으며 사후 고종왕대 때 공주로 추봉됩니다. 청성군주는 1756년 윤 9월에 태어났습니다. 사실 그녀가 태어났을 때에는 부모였던 사도시자와 해경은 모두 힘들어하던 시기였습니다. 청선이 태어나기 전에 해경홍 씨의 어머니인 한산부부인 이 씨가 세상을 떠났는데 한중록에 따르면 해경공은 임신 상태에서 모친의 상을 치르느라 고기 반찬도 먹지 않고 채소로 연명하다가 몸이 상했다고 전해집니다. 이 소식을 들은 영주의 명으로 해경공의 아버지인 홍보관이 보약을 썼고 다행히 건강을 회복하면서 무사히 출산할 수 있었다고 합니다. 또한 그녀가 태어나기 전에 큰 사고도 일어났습니다. 해경공 씨가 청선군주를 임신한 5, 6개월경에 사도세자의 실수로 창경궁 낙선당에 불이 난 것이었습니다. 그런데 낙선당은 원손이었던 정조가 있는 관이었가 매우 가까웠습니다. 이 때문에 해경궁 씨는 임신한 몸으로 바삐 뛰어서 잠든 자식을 구해야만 했습니다. 당시 영조는 사도시자가 일부러 불을 냈다고 생각해 하민정의 여러 신하를 모아놓고 그에게 화를 냈고 세자는 서름이 복받쳐 저승전 앞들 우물에 뛰어들려고 했습니다. 이때 정말 사도시자가 잘못되었다면 청선군주는 하마타면 유복자로 태어날 뻔했습니다. 청선이 태어났을 당시 사도시자의 태도도 2년 전에 태어난 언니인 청년군주 때와는 달랐습니다. 보통 때 같으면 사도시자가 자식의 탄생을 기뻐하며 출산한 아내 해경홍에게도 찾아와 안부를 물었을 텐데 당시 사도시자는 이미 정신병 증세가 심각해져서인지 갓 태어난 딸도 외면했습니다. 그의 윤 9월에 내가 둘째 딸 청선군주를 낳으니 경보군께서 전 같으면 오죽 좋아하시리오마는 한번 들어보신 일이 없으니 병환이 심하심을 가히 알지라 그동안 해경홍 씨는 17세에 의소의 세손을 낳고 연이어 임신과 출산을 반복했는데 청성군주의 탄생 이후부터는 더 이상 회임하지 않았습니다. 영조 33년 사도시자를 아껴준 왕대비 인원왕과 법적인 어머니인 정성하우가 불과 한달 간격으로 세상을 떠나게 되면서 왕실은 슬픔에 잠기게 됩니다. 이렇게 사도시자를 보호하고 아끼던 왕실 여인들이 하나씩 다 세상을 떠나게 되자 왕실의 중재자가 없어지게 되면서 영조와 사도시자의 관계는 극단으로 치닫게 되고 결국 1762년 아버지가 아들을 죽이는 비극인 이모하변이 일어납니다. 영조는 세자를 뒤주에 가주기 전 폐서인을 시켰는데 여기서 폐서인이란 세자를 폐위하여 평민으로 만든다는 의미였기에 그의 부인이었던 해경공도 더 이상 세자빈이 아니었습니다. 이로 인해 어느덧 28살의 나이가 된 해경공은 
자식들과 함께 눈물을 머금고 궁을 나와 안국동에 있는 친정으로 가게 됩니다. 당시 세손은 남해를 타고 세손빈과 청년군주는 같이 가마를 탔다고 하였으므로 청성군주도 가마를 타고 뒤를 따랐을 것으로 추정됩니다. 그러나 얼마 안가 영조는 세자에게 사도라는 시호를 내려 세자의 지위를 회복시킵니다. 또한 해경궁도 해빈이라는 비로를 받게 되면서 자식들과 함께 다시 궁궐로 들어가게 됩니다. 청성군주가 11살이 되던 영조 42년 그녀의 혼례가 결정되었고 1월 25일 초간택, 1월 26일 재간택을 거쳐 2월 10일 상간택에서 정인안의 아들 정지아가 부마로 낙점받았습니다. 연일정신 정지아는 송강정철의 후손인 인물로 군주와 혼인을 함으로써 흥은 부위에 책봉되었습니다. 그는 부마가 된 뒤로 크고 작은 사건 사고를 일으켰는데 그 중에서 당시 세손이었던 정조와 관련해 일으킨 사건이 가장 잘 알려져 있습니다. 1766년 작은 딸 청선의 남편 흥은부의 정자가 부마가 되니 용모와 행동이 아름다운지라 세손이 매부를 예쁘게 보시더니 1769년 사이 그 아이가 빗나가 별감들을 데리고 웨이비 부궁하고 세손 체면을 깎는 일도 많더라. 당시 정지아는 궁성의 경호를 맡은 오이도 총부의 총관으로 숙직을 살 때마다 세손이었던 정조를 만나서 어울렸던 것입니다. 이러한 사실을 해경궁에게 알린 사람이 바로 영조가 아끼던 딸이자 해경궁이 가장 경계했던 인물인 화한옹주였습니다. 화한옹주는 이번 잔치에 지방에서 올라온 기녀 얘기도 세손께 전하고 잔칫날 자기가 가까이 한 계집도 모시게 하고 자기가 사귄 별감들도 소개한다 라고 전했는데 이것을 보고 밀어 짐작해보면 청성군주가 남편 때문에 꽤나 마음고생을 하지 않았을까 생각됩니다. 영조 49년에는 언니 청년군주와 당시 궁녀였던 의빈성씨 등과 함께 소설 곽장양문옥을 필사했는데 이는 당시 왕실여인들의 취미생활이 독서와 필사였기 때문이었습니다. 1790년 남편 정재아가 먼저 사망하면서 청성군주는 오랫동안 홀로 지내게 됩니다. 그녀는 남편 정재아의 사이에서 일남이녀를 낳았으며 아들은 정의로 정조 말기의 음보로 벼슬길에 나갔습니다. 정의는 정조 사후 수원 판관을 지내며 정조의 초성화를 모신 화령전에 최고 책임자를 맡게 되었고 동부승지와 여주목사, 형조참판 등을 지냈습니다. 그는 성격이 밝고 시와 서화에 뛰어났을 뿐 아니라 국조정거에도 통달했다고 전해집니다. 1795년 정조가 화성행차를 할때 아들인 정의가 돌아가신 아버지 대신 어머니 청성군주를 모시고 두 여동생과 참석해 화성행궁의 봉수당에서 열린 외할머니 해기공씨의 회가면을 축하했습니다. 하지만 오빠 정조가 세상을 떠난 지 2년 후인 1802년 음력 7월 20일 그녀는 향년 47세를 이기로 세상을 떠나게 됩니다. 청성군주가 죽자 순조는 매우 비통해하며 그 장례를 특별히 해조려 하여금 거행하게 하고 좋은 관을 골라 보내도록 했습니다. 천봉지통을 만난 이후로부터 의지하고 악모하는 정이 더욱 깊었는데 어찌 오늘날에 갑자기 세상을 떠났다는 소식을 듣게 될 줄을 생각이나 했겠는가. 소자의 비통한 마음은 진실로 말할 것이 없지만 자궁의 늠철한 가운데의 정리는 장차 무슨 말로써 위로를 드릴 수가 있는 것인가. 평소에 해경공 씨는 남편이 일찍 죽어 신세 그릇대니 이는 어미 운명과 흡사하다 라고 말했는데 안타깝게도 정조처럼 어머니보다 먼저 세상을 떠난 자식이 되고 말았습니다. 2019년 6월 청성군주와 정재하 내외의 유물 1014점이 수원 화성 박물관에 기증되었습니다. 그들의 후손들이 기증을 했는데 조선왕실 부마의 유물을 대거 기증한 첫 사례였습니다. 부마의 초상화와 출간 왕실 여인의 생활상을 엿볼 수 있는 하나같이 진기하고 가치가 높은 유물들로 보존 상태 역시 양호한 것으로 알려졌습니다. 정재하 가문 관련 한글 편지는 총 151편으로 해경홍 씨와 그의 외손자 정희, 정희의 아내 연한김 씨, 정조와 효유양호 등의 편지가 있는데 그중 대표적인 것이 정조의 한글 편지입니다. 자신은 더위에 앓고 있다며 무더위에 안부를 묻는 내용으로 그 사이 잘 지내느냐, 
본지 오래니 섭섭하다 라며 200여 년전 조선 정주가 여동생 청성군주에게 보낸 편지 내용입니다. 또한 정지하 초상화는 사실상 유일하게 남아있는 조선시대 부마 초상화로 용문이 비단에 실로 짠 것처럼 표현되었으며 보존도 양호해 보물급 자료로 평가되고 있습니다. 1899년 9월 1일 청성군주의 아버지인 사도자가 장종으로 어머니인 해경홍씨가 헌경왕으로 추존되면서 9월 21일 이와 관련된 인물들의 자기도 모두 격상되었습니다. 이에 따라 청성군주는 청선공주로 남편 정지하는 흥은부위에서 흥은이로 각각 추중됩니다. 현재 청성공주의 면은 경기도 광주시 퇴촌면에 있으며 원래는 제실 등 부속건물이 있었으나 6.25 전란으로 인해서 타고 없어졌다고 합니다.